কত ব্যথা কত জ্বালা পেয়েছ যে তুমি তোমার খুনে লাল তাই ফের ভূমি ফেরেস্তা এসে চাই শাস্তির হুকুম লৌহ মাখম হম্মদ প্রাণেতে হজরত ওল্লা দয়া কর এ তাই ওরা চিনে নাই তো আমি যে মোহাম্মদ হৃদয়ে মোহাম্মদ সায়নি টপগা সত্য সঙ্গ সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও যুব সমাজের উদ্যোগে মসজিদ ভিত্তিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের আজকের সম্মানিত প্রধান মেহমান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হজরত মৌলানা মুফতি শামসুল হুদা মাসুম দামান বরকত আলিয়া আল্লাহ তালা হুজুরের এলেমে আমলে হায়াতে বরকত দ্বারা আজকের উজ্জুরে বলুন আমিন সকল প্রশংসার একমাত্র মালিককে আল্লাহ সুবহান তালার কিছু গোলাম আমরা ঈশান নামাজের পরে আল্লাহ তালা আমাদেরকে চাইলে এখন চা দোকানের মধ্যে রাখতে পারতেন পারতেন কি পারতেন না চাইলে আমরা এখন রাস্তার মধ্যে যারা ঘোরাফেরা করছি তাদের কাতারে থাকতে পারতাম চাইলে আমরা ঘরের মধ্যেও থাকতে পারতাম আবার কেউ অসুস্থ হয়ে হসপিটালেও পড়ে থাকার অনেকে আছে না সেই কাতারে তো আমরাও থাকতে পারতাম কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন গুল জালি ওয়াল্লিকরম তার রহমত তার দয়া তার করুণা অসংখ্য গোলামদের মধ্যে আমার আপনার মতো কিছু নগণ্য গোলামকে আল্লাহ তালা জান্নাতের এই বাগানে কবুল করেছেন এই জন্য মন থেকে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর কবির আলহামদুলিল্লাহ কবির সুবাহ প্রশংসা করলাম কার সব সময় প্রশংসা করতে হবে কার গোলামি করতে হবে কার মাথা নত করতে হবে কার সামনে ভয় করতে হবে কার আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করা যাবে আল্লাহ ছাড়া কারো গোলামি করা যাবে মুসলমান সব সময় ভয় করে একজনের গোলামি করে একজনের চিল্লা এখন তিনি কে কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া আমাদেরকে গোলামি করার জন্য আদেশ করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে তাহলে সে অনেক বড় বোকার স্বর্গে বসবাস করে চিল্লা এখন ঠিক না মুসলমান কারো রক্ত চক্ষুকে ভয় করে না ইমানের সাথে কারো সঙ্গে আপোষ করে আপনি আমাকে যদি আপনি মারেন আমি হয়তো দিনের খাতির আপনাকে মাফ করে দিতে পারি ঠিক কিনা কিন্তু যদি আপনি আমার ইসলামকে মারেন ইসলামকে গালি দেন নবীকে গালি দেন কোরআনের বিরোধিতা করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আপোষ করব সে যদি আমার বাবাও হয় আমার চাচাও হয় আমার দাদাও হয় কোনো ছাড়া আছে কোনো ছাড়া আছে মুসলমান নিজের জীবনের রক্ত দিতে জানে জীবন দিতে জানে বীর পুরুষের মতো বাঁচতে জানে বিড়ালের মতো হাজার বছর না বেঁচে থেকে সিংহের মতো গর্জন দিয়ে হুমকার দিয়ে কিছু সময় দিয়ে হলো বেঁচে থাকার জন্য মুসলমান তার বীরত্ব দেখিয়ে যায় চিল্লা এখন ঠিক না আমরা সেই মুসলমান হতে চাই কি চাই না আল্লাহ আমাদেরকে কবুল কোন জোর বলো না আমিন আরো জোর বলো না আমিন একটা সিনেমা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে কমান্ডো সিনেমাটার নাম কি এই সিনেমাটা খুব শীঘ্রই নাকি বাংলাদেশের মধ্যে প্রকাশ পাবে তার আগে ছোট্ট একটা ট্রেইলার তারা প্রকাশ করছে চার পাঁচ মিনিটের কি কি আছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ওই সিনেমার যে ছোট্ট পাঁচ মিনিটের ট্রেইলার প্রকাশ হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে সিনেমার মূল থিং হলো জঙ্গিবাদ তাদেরকে কিভাবে নির্মূল করা হয় বা জঙ্গিবাদ কিভাবে তাদের জঙ্গিত্ব প্রকাশ করে এই জঙ্গিবাদের অভিনয়টা তারা দেখিয়েছে যে জঙ্গির লিডার তার মাথায় পাগড়ি গালে দাঁড়ি গায়ের মধ্যে পাঞ্জাবি নজবিল্লা বলবেন না সিনেমা তারা দেখাচ্ছে অভিনয় করে বুঝাচ্ছে যে জঙ্গি যারা হয় তারা ইসলামিক পার্সন এবং তারা জঙ্গিবাদের ওই সিনেমা করতে গিয়ে সৌদি আরবের যে পতাকা ফ্লাগ যে পতাকার মধ্যে লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম সেই পতাকা জঙ্গিবাদের আস্তানার মধ্যে তারা টাঙিয়ে দিয়েছে এবং এ কে ফোর্টি সেভেন রাইফেলটা সহ তারা দিয়েছে 
দেখেন এ কি ফোর্টি সেভেন রাইফেলটা পতাকার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে আমাদের বাংলাদেশের অনেক শ্রমিক ভাইরা সৌদি আরবের মধ্যে আছে না নাই এখন তাদের নলেজ যদি এটা যায় যে বাংলাদেশ আমাদের পতাকাকে অপমান করে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ হিসেবে সিনেমা বানাইছে আমাদের শ্রমিকদের যে শ্রমের খাটটা সৌদি আরবে ছিল এটা কি আর সামনে থাকবে তারা বলবে না বাংলাদেশ আমাদেরকে অপমান করছে এই দেশের শ্রমিক আমরা নেব না যা আছে বের করে দেয় বলতে পারে কি পারে না শুধু তাই নয় পতাকার মধ্যে আমার কালেমা আছে নবীজির নাম আছে ইসলামের প্রথম ভিত্তি ইমানের প্রথম স্তম্ভ কোথায় তারা হাত দিচ্ছে বাংলাদেশের সিনেমা নির্মাতা গুলো এর মধ্যে যে হিরো সে হলো ইন্ডিয়ান এক নায়ক দেব হিন্দু মুসলমানদের কাজকে সন্ত্রাসের কাতারে তারা নাম উঠাচ্ছেন কালেমার পতাকাকে তারা সন্ত্রাসীদের সিম্বল হিসাবে প্রকাশ করছে আমার নবীর নাম তারা আজকে সন্ত্রাসী তালিকায় দেখাচ্ছে তারা জানে না এই বাংলার জমিন কোন সন্ত্রাসের দেশ নয় এটা হলো শাহজালাল আর শাহ পরানের দেশ ঠিক না এটা কালেমার দেশ এই দেশের মধ্যে বহু আল্লাহ রলিদের অশ্রু ঝরা চোখের পানি আছে না নাই যে ছেলেরা ভোর রাত উঠে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করে তাহার যাতুর সালাদ পড়ে কোরআন তেলাওয়াত করে তাদের চোখের পানির রহমতে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের মধ্যে আল্লাহর রহমত আছে ঠিক না আর তোমরা আমার দেশের মধ্যে ইসলামকে ব্যঙ্গ করে নবীজির কালেমাকে ব্যঙ্গ করে সিনেমা প্রকাশ করবা মনে করবা না এ দেশের তৌহিদ জনতা চুপ করে বসে থাকবে চাপার দাঁত একটাও কিন্তু থাকবে না ঠিক এটা এমন একটি দেশ মুসলমান যদি একবার জেগে ওঠে আমরা সেই নবীর মত যেই নবীর যেই নবী সাল্লাম হুদের ময়দানে দানদান মোবারক শহীদ করেছিলেন চিল্লা কর ঠিক কিনা অসংখ্য সাব একরাম নিজের জীবনের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন এটা সেই দেশ ওই সমস্ত সিনেমা নির্মাতা ইসলাম বিদ্বেষী রসুল বিদ্বেষী তাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই আমাদের শরীরের মধ্যে যে রক্ত আছে রক্ত গরম করে দিও না আমাদের দেহের মধ্যে যে প্রাণ আছে প্রাণকে তোমরা জাগিয়ে তুলো না আর নহে মুসলমান নিজের জীবনের সমস্ত রক্ত দিয়ে হলো প্রয়োজন জীবন দিয়ে হলো নাস্তিক মুরতাবদেরকে আমরা প্রতিহত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ কেউ দামায় রাখতে পারবে না চিল্লা কর ঠিক না বাংলার জমিন এখন নাস্তিকদের মাথা চাড়া উঠে দাঁড়িয়েছে ইসলামকে নিয়ে তারা বান্দ্রামি শুরু করেছে চিল্লা কর ঠিক না আপনি কি চান আপনার কালেমার পতাকা সন্ত্রাসীদের তালিকায় যাক আপনি কি চান কোন মুসলমান যদি এটা চায় আর এটাকে যদি ঘৃণা না করে সে মুসলমানের কাতারেই থাকবে না তার জানা যা পড়া হারাম হয়ে যাবে চিল্লা ঠিক না আমরা সবাই একটা দল একটা মত ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা কারোর সঙ্গে আপোষ করি আমাদের প্রভু এক এক নবীর মত জীবন বিধান এক তবে কেন এখে নাও হে মুসলমান এখ এখ করিয়াহবান বাই তুল্লা এক মেদিনা শরীফ এক অহুদ পাহাড় এক বদরের মাছ এক একটা তো জীবন আর মরণ যে একবার এক দেহ এক প্রাণ এক স্থান তবে কেন এক নও হে মুসলমান এক হও এক হও করিয়া হবান আমাদের সব কিছু এক আমাদের মধ্যে কেন পার্থক্য থাকবে যখন ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানবে দল বুঝি না মত বুঝি না রাষ্ট্রের কোনো বিবেক বুঝি না সব দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো একই কাতারে নেমে নাস্তিক মুরতাদ ইসলাম বিদ্বেষীদের কড়া হাতে জবাব দিবে চিল্লা এখন ঠিক না এই ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে নাকি আছে নাকি তাহলে আজকের আলোচনা সরাসরি চলে যায় সুরা কাহাফ থেকে আমি একটি আয়াত তেলাত করেছি দুশ্মন ছিল এখনো আসে না নাই 
কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে কি থাকবে না আর दुश्मन যদি না থাকে তাহলে আমরা দেখাবো কেন কেমনে দেখাবো এখনো পর্যন্ত ওমরের বংশধররা জীবিত আছে চিল্লা করে কি না এখনো পর্যন্ত হোসাইনি কাফেলাগুলো আছে না নাই হামজার অনুসারী আছে না নাই রাসূল তো দিবেন আল্লাহ কিন্তু ওমর দিয়েছে আবু বকর দিয়েছে হামজা দিয়েছে তাদের সৈনিকরা জীবিত আছে হক বাতিল না থাকলে কেমনে দেখাবো আমরা এখনো जिंदा আছে চিল্লা করে ঠিক না মক্কার মুশরিকরা বিশ্ব নবীকে মানে না আজকের জামানায় যেমনি ভাবে ইসলামের दुश्मन আছে তখনও ইসলামের दुश्मन ছিল বিশ্ব নবীর বিরুদ্ধে তারা সব সময় লেগে থাকত এবার মক্কার মুশরিকদের দুইজন ব্যক্তি মদিনাতুল মুনাওয়ারার ওই ইহুদি আলেমদের কাছে যায় বিশ্ব নবীর পরিচয় জানার জন্য একজন হলো উকবা আর একজন হলো আবু মুতাইম উকবা ইবনে আবু মুআই আর একজন হলো নাজর ইবনে হারেস এই দুই ব্যক্তি বিশ্ব নবী সত্য না মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য মদিনাতুল মুনাওয়ারায় ইহুদিদের কাছে যায় তাদের কাছে গিয়ে বলছে আমাদের মক্কার মধ্যে আব্দুল্লাহর बेटा মুহাম্মদ নিজেকে নবী বলে দাবি করে এর প্রমাণ কি আমরা কিভাবে জানব ইহুদিরা বলছে তোমরা তাকে তিনটা প্রশ্ন করবা কয়টা তিন প্রশ্ন করবা তিন প্রশ্নের উত্তর যদি সে দিতে পারে তাহলে বুঝবা ইনি আর কেউ না ইনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়েন সাল্লাল্লাহু প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলো নি দেবে না ওমর বলো নি দেবে না হামজা তারিখ খালি দে বিজয়ী সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না তিন প্রশ্ন করবা প্রথম প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করবা ওই যে প্রাচীন কালে কিছু যুবক দেশ থেকে চলে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে সে কি জানে ঘটনাটা খুবই বিস্ময়কর ইহুদি আলেমরা শিখিয়ে দিচ্ছে ইহুদিরা বিভিন্ন তাওরাত ইনজিন জাবুর এই কিতাবগুলি পর্যন্ত তাদের ধারণা ছিল ভালো জ্ঞান ছিল তারা জানতো শেষ নবীর কতটুকু জ্ঞান থাকবে তিনি তার কি লক্ষণ থাকবে কি পরিচয় থাকবে দুই নাম্বার প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করবা একজন পর্যটক ছিলেন পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত তিনি সফর করেছিলেন তার সম্পর্কে সে কি জানে তিন নাম্বার প্রশ্ন রুহ কি রুহের হাকিকত কি এই তিনটা প্রশ্ন তাকে করবা সে যদি পারে তাহলে বুঝবা ইনি সত্য নবী আর যদি না পারে তাহলে বুঝবা তিনি ভুল নবী মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে নাজর ইবনে হারেস রুকবা দুইজন আনন্দিত হয়ে মক্কার মধ্যে ফিরলেন মুশরিকদেরকে বলছে নতুন খবর এনেছি চলো মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করি তিন প্রশ্নের জবাব কি যদি পারে তাহলে তাকে মানবো না পারলে তাকে মানবো না বিশ্ব নবীর কাছে আসলেন এসে তারা বলছে বলেন তো ওই যে প্রাচীন কালে কিছু যুবক দেশ থেকে চলে গিয়েছিল তাদের ঘটনা বড়ই বিস্ময়কর সে সম্পর্কে আপনি কি জানেন দুই নাম্বার প্রশ্ন ওই পর্যটক সম্পর্কে যে পৃথিবী ঘুরেছিল সে কে তার পরিচয় কি তিন নাম্বার প্রশ্ন রুহ কি সবার সাথে রুহ আছে না নাই রুহ কখনো দেখা যায় ধরেছেন তো এই রুহটা কি এটার হাকিকত কি নবীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সব সময় যা বলতেন কার কথা অনুযায়ী বলতেন আল্লাহর কথা অনুযায়ী নবীদের সঙ্গে সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা হট কানেকশন আছে না নাই সব আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাইরেক্ট নবীর কাছে পৌঁছে দিতেন জিব্রাইল ফেরেশতা চিল্লা কান সুবহানাল্লাহ এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঠিক আছে আগামী কালকে তোমরা আইসো আমি তোমাদেরকে এই তিন প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেব মানে ওই আসার জন্য সময় নিলেন যে জিব্রাইল ফেরেশতা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কারণ এটা তো অনেক আগের ঘটনা তখন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছিলেন না কিন্তু সত্য নবী হইলে জানার সম্ভাবনা আছে না নাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আগামী কালকে আসবেন আপনারা সবাই আপনাদের এই তিন প্রশ্নের জবাব আমি দিয়ে দেব কিন্তু বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন ইনশাআল্লাহ এটা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ তিনি বলেন নাই ভবিষ্যৎ কোনো কিছু করার জন্য ইনশাআল্লাহ শব্দটা বলা দরকার আছে না নাই আমরা বলি না যে আগামী কালকে আমি এটা করব ইনশাআল্লাহ বা আল্লাহ তৌফিক দিলে আমি এই কাজটা করব ইনশাআল্লাহ বলে কি বলি না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইনশাআল্লাহ শব্দটা বলেন নাই তখন বলছে যে আগামী কালকে আসবেন উত্তর দিয়ে দিব এখন ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে কিন্তু ওহি নাজিল হয় নাই পরের দিন মশরিকরা এসে উপস্থিত হে মোহাম্মদ বলো উত্তরটা কি ওহি তো নাজিল হয় নাই আল্লাহ নবী কোথায় থেকে বলবেন 
কেননা বিশ্ব নবী সাল্লাম কখনো নিজ থেকে কিছু বলতেন না সব আল্লাহর পক্ষ থেকে বলতেন সুবাহ বলেন এবার দ্বিতীয় দিন ওহি নাজিল হয় নাই তৃতীয় দিন চলে যায় চতুর্থ দিন চলে যায় পঞ্চম সপ্তম দিনের পর দিন চলে যায় যে বেলফেরেস্ত আসেন না মক্কার মানুষগুলো বিশ্ব নবীর সমালোচনা করা শুরু করে দিয়েছে এদিক সেদিক কথাবার্তা হুজুরের বদনাম ওই যে দেখো মোহাম্মদ উত্তর দিতে পারেন না পনেরো দিন হয়ে যায় অহিনাজিল হয় না ঠিক পনেরো দিন পরে জিবেল ফেরেস্ত আসলেন এসে রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে প্রথমে সুরা কাহাফ থেকে তেলাবাদ করে শোনালেন চিল্লাকার পনেরো দিন পরে জিব্রাই ফের এসে বলছে কখনো এমন বলবেন না আগামীকালকে এই কাজটা আমি করব ইল্লাহ যদি না ইচ্ছা না করেন একজন তিনি কে কখনো আপনি বলবেন না আগামীকালকে আমি করব এইভাবে বলার বলবেন না ইল্লা আইয়াশা আল্লাহ তবে ইনশা আল্লাহ যদি আল্লাহ চায় এই কথাটা বললে কোনো দোষ হবে না আপনি আগামীকালকে কি করবেন এক বছর পরে কি করবেন কখন কি করবেন যখন ওয়াদা দেন আপনি যদি শর্তের সাথে বলেন ইনশা আল্লাহ যদি আল্লাহ চাই করব তাহলে ওই কাজটার মধ্যে বরকত দান করে দিবেন কে বিশ্বনবীকে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হলো পনেরো দিন পর্যন্ত ওই নাজিল হয় নাই কারণ একটাই কারণ কি একটাই কারণ ইনশা আল্লাহ এই কথাটা না বলার কারণে ফেরেস্তা পনেরো দিন পর্যন্ত লেট করেছে এরপরে আল্লাহ বলছেন যখনই আপনি কিছু ভুলে যাবেন সাথে সাথে স্মরণ করবেন একজনকে তিনি কে কেননা মানুষকে ভুলিয়ে দেয় শয়তান মানুষকে ভুলিয়ে দেয় কে শয়তান এখন ভুল হয়ে যাওয়ার পরে ভুলে যাওয়ার পরে যখন আপনার মনে পড়বে আপনি সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করবেন শয়তানের শক্তি তখন দুর্বল হয়ে যাবে চিল্লা করতে কি না এই জন্য আল্লাহ জানিয়ে দিলেন কাইদা ভুল হয়ে গেলে আল্লাহকে স্মরণ করেন আল্লাহর জেকের করেন আর বলুন সম্ভবত আমার আল্লাহ আমাকে পথ দেখাবেন আরো সঠিক রাস্তা তার কাছেরটার দিকে নিয়ে যাবেন সুহান আল্লাহ পনেরো দিন পর্যন্ত কিন্তু ওহি নাজিল হয়েছে তিন প্রশ্নের জবাব নিয়ে বুঝতেছেন আপনারা কষ্ট হচ্ছে না তো আজকের এই তফসিরটা মনে রাখবেন এখন যখন হুসুসাল্লাহাম একবার বলছেন যে হাজরত সুলাইমান আলহিসাল্লাম সই হাদিসের বর্ণনায় এসেছে তার সত্তর জন বিবি ছিল অপর বর্ণনায় নব্বই জন আর এক বর্ণনায় প্রায় একশো জন এরকম তার বিবি ছিল অনেক তিনি একদিন বললেন যে আজকের রাতে আমি আমার সব বিবির সঙ্গে মিলিত হব আর প্রত্যেকটা বিবির ঘরে একটা করে সন্তান হবে আর প্রত্যেকটা সন্তানকে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে খাটাইয়া দিব সুবাহ আল্লাহ নিয়োগটা করেছিলেন সুন্দর কিন্তু ওই শব্দটা বলেন নাই কি বলেন নাই ইনশা আল্লাহ বলেন নাই তার নিয়ত অনুযায়ী তিনি চেষ্টা করেছেন একজন বিবির ঘরে সন্তান হয় একজনের ঘরে হয়েছিল তাও তফসিলের মধ্যে আসছে হাদিসের মধ্যে আসছে অর্ধেক এরকম টাইপের অর্থাৎ পরিপূর্ণ হয় নাই রাসুল বলছেন সেদিন যদি সোলাইমান আলাইসালাম ইনশাল্লাহ বলতেন প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে সন্তান হতো সবাই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সামর্থ্য লাভ করত সুবাহ আল্লাহ এই জন্য ইনশা আল্লাহ শব্দ বলার দরকার আছে না নাই আপনার বিশাল বড় প্ল্যান আছে বিশাল বড় একটা প্ল্যান আছে কিন্তু সেই প্ল্যানিংয়ের সাথে ইনশাল্লাহ নাই আল্লাহর শব্দ নাই আল্লাহর নাম নাই সাহায্য নাই ওই প্ল্যানটা দশ নস করে দিবেন কে আর আপনি একটা নিয়ত করলেন সেই নিয়তের মধ্যে আল্লাহর নামকে চাইলেন সাহায্য চাইলেন আপনার ওই কাজটা সুন্দর করে দিতে পারেন কে আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তন মনে তারি অনুভব দমে দমে তন মনে তারি অনুভব 
আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আলহামদুলিল্লাহ এখন প্রশ্ন জবাব শুরু হয়ে গিয়েছে তিন প্রশ্ন আপনাদের মনে আছে প্রশ্ন হলো ওই যে প্রাচীনকালের সেই যুবকদের সম্পর্কে যারা দেশ থেকে চলে গিয়েছিল আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আরে এরা কি প্রশ্ন করছে এটাকে খুব বিস্ময়কর মন বিস্ময়কর মনে করে খুব আশ্চর্যজনক মনে করছে আল্লাহ বলছেন না निदर्शन जेमन सकाल बेला सूर्य उठे सन्दे बल्ला डूबे निदर्शन कार कैकटा लाइट दरिया जान आलो दिन बेला एक सूर्य गोटा पृथ्वी आलोकमय ठीक क्या এটাও তো আল্লাহর নিদর্শন রাত আর দিনের পরিবর্তন কখনো রাত বড় কখনো দিন বড় কখনো সূর্য ওঠে কখনো গরম কখনো ঠান্ডা দিন আর রাতের এগুলি নিদর্শন তার থেকে বড় নিদর্শন আর সাবে কাহাফের রকিমের কি নিদর্শন তার থেকে বড় নিদর্শন পৃথিবীর জামিন আল্লাহ রেখে দিয়েছেন সুভার আল্লাহ এই জন্য রব্বুল আলমিন প্রথমেই বললেন মোশ্রেকদের প্রশ্নের গুরু বেশি বিস্ময় করে কিছু না তারপর আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন এবার আসেন প্রথম নাম্বার প্রশ্নের উত্তর ওই যুবক কারা এই যুবকদের পরিচয় আল্লাহ তালা দিচ্ছেন ওই প্রাচীনকালে একজন বাচ্চা ছিল বাচ্চার নাম হলো বাচ্চা দেখিয়ানোস কি নাম দেখিয়ানোস দেশে দুইটা আইন ছিল একটা হলো ঈদের দিন দেশের সব মানুষ উৎসব করত মেলায় যেত মূর্তি পূজা করত মূর্তির নামে মান্নত করে পশু জবাই করত নাম্বার ওয়ান আইন যারা মূর্তি পূজা করবে না তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিত নাম্বার টু নাম্বার আইন আইনটা মনে হয় খুব ভালো ভালো মেলা হতো ঈদ হতো তাদের ঈদ মানে তাদের মেলা ওই মেলার মধ্যে মানুষ মূর্তি পূজার মধ্যে যেত আনন্দ উৎসব করত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখানে উপস্থিত হতো প্রত্যেক পাড়া থেকে মহল্লা থেকে মানুষগুলো জমা হতো সেই পূজার মধ্যে একদিন মেলার মধ্যে ঈদের দিন সবাই যখন মূর্তি পূজায় ব্যস্ত পশু কুরবানিতে ব্যস্ত বাচ্চা দাকিয়ানুষকে খোদা মানে সবাই যখন ওই সময় সম্প্রদায়ের এক যুবক তার মাথার মধ্যে চিন্তা ঢুকে আমরা কেন এই মূর্তিকে মানি কেন একে পূজা করি কেন এদের নামে পশু জবাই করি অথচ আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন একজন নিজিকদাতা আছেন চিল্লায় বলেন তিনি কে ওই যুবক তার মনের মধ্যে যখন এই চিন্তা ঢুকলো সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল আমি আমার রাষ্ট্রের মতো আমার সম্প্রদায়ের মতো এই মেলার মধ্যে এদের মতো বোকার মতো কাজ করব না আমি আজকে থেকে মেলা থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি সব সময় পড়ব পড়েন সাল্লাহু আলহিসাল্লাম ওই যুবকটা যখন মেলা থেকে বেরিয়ে গেলেন একা একা গিয়ে একটা গাছতলার মধ্যে বসে আছে আল্লাহর কি হুকুম ওই এট এ টাইম ওই মেলার মধ্যে আরো ছয় সম্প্রদায়ের ছয় যুবকের হৃদয়ের মধ্যে একই চিন্তা তারাও সিদ্ধান্ত নিল আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদের পালন কর্তা যিনি আমাদের রেজেক দাতা তাকে ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করব কাউকে শেষদা করব না ওই ছয় যুবক মেলা থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রথম যুবক যেই গাছতলায় বসে আছে সেই ছয় যুবক সেই একই জায়গায় গিয়ে চুপচাপ বসে আছে কেউ কারো মনের খবর জানে না সাত যুবক একসাথে গাছতলায় একা একা বসে আছে কেউ কারো মনের খবর জানে না হঠাৎ করে একজন দাঁড়িয়ে বলে আমরা সবাই কেন এখানে জমা হয়েছি কেন বসে আছি আর একজন দাঁড়িয়ে বলে আমি আমার দেশের যেই সেরেকের আইন মূর্তি পূজার আইন ইসলাম বিরোধী আইন বাচ্চার খোদাই আইন আমি মানতে পারবো না আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে আমি এক আল্লাহর শেষদা করব তার এবাদত করব এই জন্য মেলাকে বহিষ্কার করে গাছতলার মধ্যে চুপচাপ বসে আছি আল্লাহ আকবর ছয় যুবক দাঁড়িয়ে বলে আরে তোমার মতো চিন্তা ভাবনা তো আমাদেরও 
আমরাও তো একই চিন্তায় একই বিশ্বাসে এক আল্লাহর উপর ইমান এনে মেলাকে পরিত্যাগ করে মূর্তি পূজার আসরকে ছেড়ে দিয়ে গাছতলা সমবেত হয়েছে চিল্লা করে আল্লাহ আকবর মোমেন্দার একটা সম্পর্ক আছে না নাই হাদিসের মধ্যেও সেটা এসেছে রুহের জগতে যারা নেককার তারা সেখানে একটা দল ছিল দুনিয়া তো তারা একটা দল আর যেগুলি শয়তান বক্কার দুনিয়া তো সেগুলি শয়তান আর শয়তানের দলেই থাকবে আল্লাহ আমাদেরকে নেককারদের সামিল করে দেখ চিৎকার দিয়ে বলেন আমি এখন সাত যুবক যখন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রের বিরোধী সেরেকের বিরোধী গিয়ে নিজেকে আল্লাহর এবাদত করা শুরু করলেন এলাকার মধ্যে দেশের মধ্যে একটা আলোড় সৃষ্টি হয়ে গেছে এরা কারা দেখেন এই যুবকদের রক্ত গরম বাচ্চা শোনার পরে সে বলছে তাই নাকি এদেরকে গ্রেফতার করো সবগুলাকে গ্রেফতার করে রাজ দরবারে নিয়ে আসছে এসে বলছে কি শুরু করলা তোমরা কি বলতেছে কি শুরু করলা আল্লাহ বলছে ইন্নাহুম ফিতিয়াতুন আমানু বিরব্বিহিম এই যুবকরা আমার উপর ঈমান আনছে আমার প্রতি বিশ্বাস এনেছে ওয়াজিদে নাহুম হুদা আমি আল্লাহ তাদের ঈমান আর হেদায়েতকে তাদের হৃদয়ের মধ্যে আরো বেশি বাড়ায় দিলাম সুবহানাল্লাহ যাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈমান যখন আল্লাহর ঢেউ খেলে তারা কোনো মৃত্যুকে ভয় পায় ফাঁসির কষ্টকে ভয় পায় না জেল জুলুমকে ভয় পায় না রিমান্ড নিল কাজ হয় না কথা বলেন ঠিক কি না কোরআন বলছে তাদেরকে যখন রাজ দরবারে গ্রেফতার করে আনা হলো আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোকে স্ট্রং করে দিলাম মজবুত করে দিলাম সুবহানাল্লাহ বাচ্চা তাদেরকে হমকে দিয়ে ধমকে দিয়ে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে ফাঁসির কাস্টের ভয় দেখিয়ে মনটাকে নরম করতে পারে না যুবকদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করলো তারা দাঁড়িয়ে গেল যুবকরা বাচ্চার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন মৃত্যুর কিনারায় গিয়ে বুকটা ফুলিয়ে বলছে ও বাচ্চা শোন ছাড়া দুনিয়ার কোন প্রভুকে আমরা মানতে রাজি মানবেন আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভুকে দুনিয়াতে মানা যাবে প্রভুর গোলামি করা চলবে যারা করবে দুনিয়াতে সামান্য ফায়দা পাবে মরণের পরে সাইজ আসে না নাই দুনিয়াতে লাঞ্চিত হয়ে বিদায় হবে চোখের সামনে কথা বলেন ঠিক কিনা যুবকরা বলছে বাচ্চা শোন তোমাদের ইলার খোদা আমরা মানি না আমরা মানি কাকে যদি আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মানি তবে মনে রাখো আমরা খুবই খারাপ খারাপ কাজ করে ফেলব। এবার যুবকরা শক্তি সাহস নিয়ে বাচ্চাকে দাওয়া দেও বাচ্চা হা উলা তোমরা যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য ইলাহকে গ্রহণ করেছ কোন প্রমাণ কি দেখাইতে পারবা আল্লাহ ছাড়া এটা তোমাদের খোদা আল্লাহকে বাদ দিয়া তুমি যে নিজেকে খোদা দাবি করো মূর্তিকে খোদা বানিয়েছো কোন প্রমাণ কি তোমার কাছে আছে নাকি কোন প্রমাণ কি দেখাতে পারবে নাকি কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে নাই সুতরাং আমরা দাওয়াত দিচ্ছি বাচ্চা তুমি নিজেও কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও সুবাহ মুসলিম আমি সঙ্গে আমি 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 চির রণভীর আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানি না আমি না রে তাকে বীর না রে তাকে বীর মুসলিম আমি সংগ্রামী আমি আমি চির রণভীর আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানি না আমি না রে তাকে বীর না রে তাকে বীর আলহামদুলিল্লাহ আমরা এমন মুসলমান এমন সংগ্রামী আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানি না চিল্লা কর ঠিক কিনা বাচ্চার মেজাজ আরো গরম হয়ে গেছে বাচ্চা ভাবলেন এদেরকে এখনই মেরে ফেলব এখনই শেষ করে দেব কিন্তু সাত যুবক ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের উঁচুমানের বংশের ছেলে ছিল তারা বাচ্চা ভাবলেন ইয়াং মানুষ শরীরের রক্ত গরম হয়তো মৃত্যুর ভয় তাদের এখন কাজ করছে না আবার ভালো পরিবারের ছেলে একটু সময় দেই টাইম একটা বেঁধে দিয়েছে ও যুবকেরা শোনো তিন দিন সময় দিলাম যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করো আবার গ্রেফতার করে সবার সামনে ফাঁসির কাস্টের মধ্যে ছড়িয়ে দেব 
যাদের হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে ঈমান একবার ঢুকে গিয়েছে মৃত্যুর ভয় তাদেরকে কাজ করে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা সাত যুবক বাচ্চার দরবার থেকে চলে যায় মিটিং করে কি করব সিদ্ধান্ত নিলেন এই জালেম বাচ্চার এলাকায় থাকবেন না আত্মগোপনে চলে যাবেন এমন ভাবে আত্মগোপনে যাবেন এমন একটা জায়গায় চলে যাবেন যেখানে গেলে কেউ ডিস্টার্ব করবে না ইবাদত করতে পারবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন কোরআন বলছে যুবকরা সিদ্ধান্ত নিলেন এরা তো আল্লাহকে ছাড়া অন্য ইলাহকে মানে এদের সঙ্গে আমরা আর থাকব কেননা তিন দিন পর আমরা গ্রেফতার হয়ে যাব আমাদের জীবন নিয়ে ফেলবে সুতরাং এই এলাকায় আমরা থাকব না এই মহল্লায় থাকব না এই দেশের মধ্যে আমরা থাকব না তারা পৃথক হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সিদ্ধান্ত নিলেন জেহেনের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে ঢুকলো একটা গুহার মধ্যে ঢুকবো পাহাড়ের ভিতরে একটা গুহার মধ্যে লুকাবো যেখানে এরা আমাদেরকে দেখবে না ধরতে পারবে না নির্যাতন করতে পারবে না আর বলছে আমার রবের দয়া সারা পৃথিবীর মধ্যে আছে আমরা যখন গুহায় আশ্রয় নিয়ে এবাদত করব রব্বুল আলমিনের দয়া ওই গুহার গর্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এই বিশ্বাস আছে আমাদের সবাই আল্লাহ আকবর কাবির আল্লাহ রহমত আল্লাহ রহমত একজন মজলুম বন্দি তার হৃদয়ের মধ্যে প্রশান্তি ঢেলে দিতে পারে আর একজন বাচ্চা তার বাচ্চাই তো খানায় থেকে পেরেশানে মরে যেতে পারে চিল্লা ঠিক কিনা পরিপূর্ণ করে দিবে বিশ্বনবী বলছে ভবিষ্যতে ইমানদাররা ছাগলের পাল নিয়া পাহাড়ের মধ্যে চলে যাবে আশ্রয় নেওয়ার জন্য এত ফেতনা এত ফেতনা জামিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে ওই ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য এলাকা ছেড়ে পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলছেন সেই যুগ আসতেছে এত ফেতনা আসবে এত মাসিবত এত বিপর্যয় চলে আসবে ইমান নিয়ে সমাজের মধ্যে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে যাবে তখন এই মমেন বান্দা ইমান তাকে ঠিক রাখার জন্য ছাগলের পাল নিয়ে ওই পাহাড় অঞ্চলে চলে যাবে সেখানে সেগুলি চড়ায়া সেগুলি দুধ পান করে সেগুলি নিয়ে সে আলাদা থাকবে ইমানটাকে হেফাজত করেন জন্য চিল্লা করেন আল্লাহ আকবর এই সাত যুবক রাতের অন্ধকারে তিন দিনের ভিতরে এলাকা থেকে রওনা হয়ে গেলেন যাবার সময় একটা কুকুর তাদের পিছন দিকে রওনা হলেন কুকুরের একটা বৈশিষ্ট্য হল লোকটা ভালো হোক মন্দ হোক অপরিচিত হলেই ঘেউ গো শব্দ আছে না নাই যুবকরা ভাবছে রাতের অন্ধকারে আমরা যাচ্ছি কুকুরটা পিছনে পিছনে যাবে আবার কোথায় ঘেউ ঘেউ করবে এলাকার মানুষগুলো টের পেয়ে যাবে সকালবেলা আমাদের খোঁজ না পেলে আমাদের রাস্তা ধরে ফেলতে পারে ঠিক না তাছাড়া এই কুকুরটা আমাদের পিছনে এরকম হাঁটতেছে কেন বলছে কুকুর দাঁড়ায় দিচ্ছে দূর হ ভাগায় দেওয়ার চেষ্টা করতেছে কিন্তু কুকুর যত ভাগায় দেয় ততই পিছনে লাগছে ততই চলতেছে সাত যুবক অনেক চেষ্টা করলেন কুকুরটাকে সরাতে পারছে না একটু পরে আল্লাহ পাক কুকুরের জবানকে খুলে দিলেন কুকুর বলছে যুবক আমাদেরকে তাড়িয়ে দিও না ও যুবক আমাকে তাড়িয়ে দিও না রব্বুল আলমিন তোমাদের পাহারাদারের জন্য নিযুক্ত করে দিয়েছে কুকুরের প্রতি এখন বিশ্বাস আছে না নাই কুকুরটা রওনা হয়ে গেলেন সাত যুবক একটা গুহার মধ্যে ঢুকলেন গুহার মধ্যে ঢুকে যে গুহার মধ্যে কোনো বিছানা নাই পানি নাই খাবার নাই জানালা নাই সেই গুহার মধ্যে প্রথমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আল্লাহ যুবকরা গুহার মধ্যে ঢুকেই বলছে হে আল্লাহ ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সব কিছুকে সব কিছু মায়াকে ত্যাগ করে আল্লাহ তোমার মহাব্বতে তোমার এবাদতের জন্য ওই জালাম জালেম বাচ্চার চক্ষু আড়াল হয়ে গুহার মধ্যে এসেছি আল্লাহ তোমার রহমত নাজিল করো আমাদের উপর আ তিনা মিল্লা দুঙ্কা রহমা রহমত চাই 
আর ও হাই লানা মিন আমরিনা রশাদা যেই কাজের জন্য এসেছি মানটাকে রক্ষা করার জন্য এই কাজটাকে পরিপূর্ণ করে দিও যুবকরা যখন দোয়া করে দোয়াটা সাথে সাথে কবুল করে নেন কে দোয়া কবুল হয়ে যায় গুহার মধ্যে একজন যুবক গোপনে ছদ্মবেশে বের হয়েছে বাজার থেকে কিছু আনার জন্য খাবার আনার জন্য আর তারা একটু খোঁজ খবর নেয় দেখতেছে বাদশা দাকিয়ানুস ঘোষণা করেছে সাত যুবক কোথায় খুঁজে বের করো দেখা মাত্র ধরা মাত্র ফাঁসি হয়ে যাবে পিতামাতাকে গ্রেফতার করেছেন পিতামাতা বলে আমরা তো জানি না ছেলেরা আল্লাহকে মানে আমরা তো আপনার আইনকে মানি আমরা কি করব। পিতামাতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সন্তানদের খোঁজে গোয়েন্দা সিকিউরিটি খোঁজ খবর চলছে ওই বাচ্চা দাকিয়ানুস একটা তক্তার মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এই সাতজন যুবকের নাম লিখে রেখেছেন কে কে নাই এলাকার মধ্যে এই সাতজন যুবক কোথায় হন্য হয়ে তন্ন হয়ে সেনাবাহিনীরা খুঁজতেছেন তাদের কোনো খোঁজ নাই খবর নাই গুহার মধ্যে যুবক গুলো আল্লাহর কাছে রহমত চাই আল্লাহ তুমি যদি রহমত না করো এই গুহার মধ্যে আমরা বাঁচতে পারবো আল্লাহ যে ইমানকে বাঁচানোর জন্য ইবাদত করার জন্য আল্লাহ তোমার এই গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে আল্লাহ তোমার রহমত চাই গো আল্লাহ তোমার দয়া চাই গো আল্লাহ তাদের দোয়াটা কবুল হয়ে যায় আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ তাদের ঘুমের মধ্যে তাদের কানের মধ্যে ঘুমের পর্দা ঠেলে দিলাম ফদরিম ফিল কাফি ওই গুহার মধ্যে সেনি না আদাদা কয়েক বছরের জন্য ঘুম পাড়াইয়া দিলাম সুভার আল্লাহ ফদরবনা আলাহিম ফিল কাফি সিনি না গুহার মধ্যে তারা ঘুমিয়ে গেলেন কানের মধ্যে ঘুমের পর্দা দিয়েছেন কোন সাউন্ড আর বাইর থেকে কানের মধ্যে ঢুকবে না কয়েক বছর কত বছর জবাব আসতেছে এরপরে তারা ঘুমিয়ে গেলেন রব্বুলামিন বলছেন আল্লাহর অলিরা এই গুহার মধ্যে ঘুমায় আছে সাত সাতটা যুবক পরিবারে ছেড়ে দিয়েছে ধন সম্পদের মায়া ছেড়ে দিয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইমান হেফাজত করার জন্য রব্বুল আলমিন বলছে আরে আমার বান্দারা ঘুমিয়ে আছে গুহার মধ্যে ওই সূর্যটাকে আমি যখন উঠাই গুহার ডান দিক থেকে একটু চাপায় নেই সূর্য যখন ডুবে বাম দিকে চেপে ডুবে এর কারণটা হলো সরাসরি যদি সূর্য যায় সূর্য রোদের তাপ গুহার মুখের মধ্যে ঢুকে যাবে মানুষগুলো কষ্ট পাবে ঘুম ভেঙে যাবে গরম লাগবে রোদের আলো তাপ যেন সরাসরি গুহার মুখ দিয়ে ভিতরে না ঢুকে এই জন্য আল্লাহ যতদিন আসাবে কাহের মানুষগুলো ঘুমিয়েছিল ততদিন উঠানোর সময় ডান দিকে ডুবানোর সময় বাম দিকে হেলে হেলে নিয়েছিলেন সুভার আল্লাহ আল্লাহর অলিদের জন্য সূর্যের লাইন পরিবর্তন হয়ে গেছে সেই আল্লাহ এখনো আসে না নাই কোটি প্রাণের একই আওয়াজ খোদাদ্রোহী ছাড় পাবে না এই বাংলায় ঠাই হবে না মুসলমানরা যে গেছে ঠিক না আল্লাহ আকবর সেই যুবকদের মতো ইমানের দরকার আছে না নাই আজকের এই মাহফিলের যুবকদেরকে শ্রোতাদেরকে সাবেক কাহাবের যুবকদের মতো কবুল করুন বলুন আমি আমিও যুবক আল্লাহ আমাকেও সারা বিশ্বের মধ্যে বাতেলদের আতঙ্ক ইসলামের জন্য দায়ী খাদেম হিসেবে কবুল করুন জন্য বলুন আমি যুবকরা সেই গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে সূর্য ডান দিক থেকে হেলে যায় ডুবানোর সময় কোন দিকে বাম দিকে গুহার ভিতরটা ছিল প্রশস্ত আপনারা কি গুহাটা বুঝতে পারছেন কোথায় হয় পাহাড় অঞ্চল হয় না ভিতরে একটু প্রশস্ত ভিতরে ঘটত অহমফি ফজুয়া তিম্মিন আল্লাহ বলছেন ভিতরটা ছিল প্রশস্ত এই নিদর্শনকার আমি যাকে পথ দেখায় সে হেদায়ত প্রাপ্ত হয় চিল্লা এখন ঠিক না আল্লাহ বলছেন আমি যাকে পথ ভ্রষ্ট করি তাকে পৃথিবীর কোন মোর্শেদ কেউ পথ দেখাতে পারবে পারবে না আল্লাহ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন তাকে নবী রাসুল্লাহ পর্যন্ত কালেমা পড়াতে পারেন এরপর আল্লাহ পাকরাম বলা আল্লাহ আমি নবীকে বলছেন নবী শুনেন 
বিশ্ব নবীকে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন সেই যুবকদের কথা এবার বলছে ও নবী আপনি যদি তখন তাদেরকে ওই অবস্থায় দেখতেন আপনি মনে করতেন তারা জাগ্রত আসলে তারা ছিল ঘুমন্ত সুহান আল্লাহ ও নবী ওই সাত যুবক যে গুহার মধ্যে ঘুমিয়েছিল কয়েক বছর ওই অবস্থা যদি আপনি তাদেরকে দেখতেন আপনি মনে করতেন এরা জেগে আছে আসলে না তারা কি ছিল ঘুমিয়ে ছিল কেননা তাদের কানের মধ্যে ঘুমের পর্দা মেরে দিয়েছিলেন কে কিন্তু চোখটা খোলা রেখেছিলেন কে মুফাসেররা বলেছেন কয়েক বছর যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে শরীরটা পচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই খাবার নাই আলো নাই বাতাস নাই আল্লাহ বলছেন তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল আমি আল্লাহ ওই সাতজন যুবকের চোখটা খোলা অবস্থায় রেখে দিয়েছিলাম আল্লাহ এখন যে কেউ দেখলেই ভাববে এরা ঘুমায় নাই তাকি আছে এটাই আল্লাহ বলছে ও নবী আপনি যদি দেখতেন তাদেরকে শুয়ে আছে আপনি মনে করতেন তারা জাগ্রত আসলে না তারা ছিল ঘুমন্ত সুহান আল্লাহ শুধু তাই না শিমাল আমি আল্লাহ এই ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে একবার ডান কাত করা একদম আরেকবার বাম কাত করিয়ে দিতাম আল্লাহ একবার একটা মানুষ যদি কয়েক বছর চিত হয়ে শুয়ে থাকে তার পিঠটা মাটি খেয়ে ফেলবে পিঠটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই মোফাসেররা বলছেন দিনে কয়েকবার আল্লাহ এই ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে একবার ডান দিকে ঘুরিয়ে দিতেন আরেকবার বাম দিকে ঘুরিয়ে দিতেন আবার কোন কোন বর্ণনা এসেছে ছয় মাস পর পর একবার আল্লাহ ঘুরিয়ে দিতেন আল্লাহ বলছেন ও নবী শুনেন যেমন একটা কুকুর শিকার করার জন্য বসে থাকে আল্লাহ আকবার সেই কুকুরটা প্রশস্ত হয়ে বসে আছে পজিশন নিয়ে গুহার মুখের মধ্যে चोख मेला बहरे एक हिंसक कूकुर पजिसन बस आशेपाशे जंगल भल्लुक हिंस प्राणी जान गुहार मध्य ढुके क्षति करते ना এলাকার কোন মানুষ যদি এক ভুলেও চলে আসে এই দৃশ্য দেখলে ভয় আসে না নাই দেখবে ওরে বাপরে কত বড় সাতজন ডাকায় ছুঁয়ে আছে আবার কুত্তে একটা তাদের পাহারাদার এই জন্য আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন এমন ভাবে তাদেরকে ঘুমের পাড়াইছেন যে মানুষ দেখলে কোনো বুঝার উপায় নাই এরা ঘুমিয়ে আছে আর কুকুরটাকে এমন ভাবে সেট করছেন গুহার মুখের সামনে যাতে মানুষ দূর থেকে দেখলে আরো দূরে ভয় পায় সাপ ভাল লোক বা কেউ যেন ঢুকতে না পারে আল্লাহ বলছেন নবী যদি আপনি দেখতেন ভয়ে পালিয়ে যেতেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যেতেন এমন একটা সিনারি আমি তৈরি করেছি এরপরে তাদের ঘুমটা ভাঙালেন কে আল্লাহ বলছেন এমনি ভাবে আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললাম তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে আমরা কত দিন এই জায়গার মধ্যে ঘুমিয়েছিলাম আমরা কতদিন এই জায়গার মধ্যে ঘুমিয়েছিলাম সাতজন ঘুম থেকে উঠে বলতেছে যে কিরে আমরা যে ঘুম থেকে উঠলাম কতদিন আমরা ঘুমিয়েছিলাম কোনো কিছু কি বলতে পারবা একজন আরজনকে জিজ্ঞেস করে কতদিন আমরা ঘুমিয়েছিলাম আর সাবে কাহের যুবকেরা বলে আমরা মনে হয় দুনিয়ার এই ঘুমের মধ্যে সামান্য কিছু সময় ছিলাম কেননা তারা যখন ঘুমিয়েছিল সকাল বেলা ঘুম থেকে যখন উঠছে তখন সন্ধ্যা বেলা একজন আরেকজনকে বলে মনে হয় আমরা একদিন কিংবা দিনের সামান্য অংশ ঘুমিয়েছিলাম এবার রাবুল আলমিন বলছেন না সাবে কাফের যুবকেরা ওই গুহর মধ্যে এক ঘুমে তিন শত নয় বছর টানা ঘুমিয়েছিল বাড়িতে যায় সুহান আল্লাহ বলেন আরো জন্য সুহান আল্লাহ তিন শত নয় বছর ঘুমিয়েছিলেন তিন শত নয় বছর ঘুমিয়ে থাকার পরে উঠার পরে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে আমরা কতক্ষণ ছিলাম ঘুমিয়ে কেউ বলে একদিন কেউ বলে দিনের সামান্য অংশ একদিনও ঘুমাই নাই আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন এই ঘটনা কোরআন দিয়ে বলতে চায় যারা ইমানদার কবরে গিয়ে হাজার হাজার বছর পার করে দিবে কে আমার যখন কায়েম হবে সে বললে মাত্র চোখটা আমার লেগে এসেছে 
ইমানদাররা বলবে যে কবর আমরা এত বছর কেমনে থাকব আল্লাহ এমন রহমতের ঘুম পাড়া দিবে যখন কেয়ামত কায়েম হবে সে বলবে ইশকি একটা আরামের ঘুম দিয়েছিলাম মাত্রই চোখটা লেগে আসার এখন উঠে দিস আল্লাহ আকবর আবে কাবের যুবকরা তিনশত নয় বছরে ঘুমিয়েছিলেন ঘুম থেকে ওঠার পরে বলে সামান্য কিছু সময় ছিলাম আবার কেউ কয় না একদিন কেউ কয় সামান্য সময় অবশেষে ইমানদাররা সিদ্ধান্ত নিল কল রব্বকুম আলম বিমালাম কতদিন ঘুমিয়েছিলাম তর্ক না করি একজনই ভালো জানেন তিনি কে তারা বুঝতে পারে না কয়দিন ঘুমিয়েছিল একজনকে পকেটে কিছু পয়সা করেছিল তো একজনকে বলে যা অনেক ক্ষুদা লাগছে ঘুম থেকে উঠার পরে এই পয়সা নিয়ে বলে যে শহরে যাও যাওয়ার পরে একটু কিছু খাবার দাবার কেনাকাটা করে আনো তবে সাবধান ছদ্মবেশে যাবা পরিচয় দিবা না নালে কিন্তু বাচ্চা তাকে নজ ধরে সাইজ করবে এখন ওই যুবক সামান্য পয়সা নিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে গুহা থেকে বের হয়েছেন বের হওয়ার পরে যখন মহল্লার মধ্যে ঢুকলেন বাজারের দিকে আশ্চর্য হয়ে যায় রাস্তাঘাট তো ঠিক আছে ঘর বাড়ি তো আগের মতো দেখা যায় মানুষগুলো চেনা যায় না কেমন যদি সব পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে বলেন তো তিনশত নয় বছর আগে চাটখিল জায়গাটা কি এরকম ছিল নাকি তিনশত নয় বছর পর আশ্চর্য হয়ে গেলেন সেই যুবক আরে গতকালকে তো গুহার মধ্যে ঢুকলাম এখন দেখছি সব উলট পালন ব্যাপারটা কি সে বলছে মনে মনে তাফসিরের মধ্যে আর ওই যুবক বলছে মনে হয় আমি পাগল হয়ে গিয়েছি নতবা আমি স্বপ্নের মধ্যে আছি কি অবস্থা আশ্চর্য একদিনের মতো এত পরিবর্তন ইম্পসিবল কিন্তু পেটের মধ্যে কিতে আসে না নাই কয় আমি পাগল হয়ে আর স্বপ্ন থেকে যাই খাবি পয়সা তো আছে আগে বাজারে যায় একটা কোনো রকম খাবার কিনি আগে এবার যুবকটা বাজারে গেলেন গিয়ে বলে দোকানদার ভাই এই নেন কিছু খাবার দেন দোকানদার ভাই যখন পয়সাটা হাতে নিলেন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এটা কি দিল কোথায় থেকে আনছে এই লোক আবার কোন দেশ থেকে নাজিল হয়েছে তিনশত নয় বছর আগের পয়সা যদি এখন বাজারে দেয় চাটখিল বাজারের ব্যবসায়ী কি তাদেরকে কিছু দেবে দেবে না দোকানদার অবাক আরে এ আবার কোন পাগল কোথায় থেকে কি নিয়ে আসছে এই দোকানদার এই মুদ্রা দেখে বলে তুমি কি দিয়েছো এটা আরে ভাই এটা তো খাবার কেনার জন্য টাকা দিলাম খাবার দাও তাড়াতাড়ি সময় নেই আমি চলে যাব কয় দেখো তুমি আমাদেরকে লুকায়ো না তুমি মনে হয় গুপ্ত ধনের সংবাদ পেয়েছ এক দোকানদার আরেক দোকানদারকে পয়সা ছুঁড়ে মেরে দেখা বলো দেখ বলে দেখো তো এটা চিনো নাকি দোকানদাররা দেখে হাসি থামাস হাসি তামাশা ঠাট্টা করছে সব দোকানদার মানুষগুলো জড়ো হয়ে গিয়েছে এ আবার কোন মানুষ কোন দেশের মানুষ মনে হয় কোনো গুপ্ত দনের সংবাদ পেয়েছে লোকটা বলছে তোমরা কি জানো না এটা বাচ্চা দাকি এনুসের দেশ তার দেশের মুদ্রা তোমরা কি জানো না তারা বলল বাচ্চা দাকি এনুস আবার কে কোন দেশের বাচ্চা আমরা তো চিনি না যুবক মনে মনে ভাবে দেখ এক দিক থেকে বাচ্চি দাকি এনুস আর নাই দেখে এনুস আর নাই আরেক দিক থেকে ভাবতেছে মনে হয় আমাদের ঘুমটা কোনো শর্ট টাইমের ঘুম ছিল না কতদিন যে আমরা ঘুমাইছি আমরা নিজেরাও জানি না চিল্লা কেন আল্লাহ একবার নাইলে রাষ্ট্রের চিত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে আর আমি তো পাগল হই নাই আমি তো স্বপ্নে নাই আমি তো বাস্তবে আছি চিল্লা কর ঠিক না আমি তো বাস্তবে আছি আমার দেশের মুদ্রাও এরা চিনে না এখন সবাই ধরে একে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে ওই বাচ্চার কাছে তা সিটের মধ্যে আসছে তখনকার যে বাচ্চা ছিল সে ছিল মুসলমান বাদশা কি বাচ্চা মুসলমান বাদশা সে বলে আরে তোমরা তোমরা কারা কামরা তো এরকম বাচ্চা তা কেন দেশের নাগরিক ছিলাম বাচ্চা দা কেন ছিল আপনি কে জানি না এখন বাচ্চা দা কেন তো সে তো নাই নতুন বাচ্চা তো নতুন বাচ্চা বলছে তোমাদের আর যে ছয়জন যুবক গুহার মধ্যে আছে এদের নামটা বলতে পারবা সে তো চীনের সব তার সঙ্গী সাথে নামগুলি বলে দিয়েছে সেই বাচ্চা দেখে ওই যে আগের বাচ্চা মামলা কইরা লিখে রাখছিল মামলার খাতা তাদের নাম আছে না নাই ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য মামলা খাইলো সব আছে না নাই আর এই মামলার কাগুজে আপনার জন্য কালকে আমাদের মাথায় নাজাদের দড়িয়ে হয়ে যেতে পারে ছিল একবার ওই মুসলিম বাচ্চা বলছে তোমার বাকি ছয় যুবকের নাম বলো তোমার নাম বলো ওই যে হাজার বছর আগে শত শত বছর আগে বাচ্চা দা কেন তখতার মধ্যে মিসিং হয়ে যাওয়া সাত যুবকের নাম লিখে রেখেছিলেন বংশ পরস্পর এই বাচ্চা সেই সাত যুবকের নাম পড়ে মিলা দেখে এরাই সেই সাত যুবক যারা আজ থেকে শত শত বছর আগে এলাকা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল আকবার মুসলিম বাচ্চা বলছে একটু চলো না আমাকে দেখিয়ে দাও না আমি একটু তাদের সঙ্গে আমার বুকটা মিলাবো সুহান আল্লাহ 
দেখেন ইমানদারদের জন্য ইমানদারের मोहब्बत আছে না নাই আর বেঈমান হলে কি করে কষ্ট দেয় চিল্লা করে কি না এবার মুসলিম বাচ্চা ওই যুবক তাকে নিয়ে রওনা হয়েছে দুইটা মত এসেছে সে গিয়ে ওই ছয় যুবকের সাথে সবার সাথে মোলাকাত করেছে বুকের সাথে বুকটে লাগিয়েছিল আবার তারা সেই ছয় যুবক ওই গুহার মধ্যেই রয়ে গিয়েছিলেন আরেকটা মত আছে এরকম যে যখন তাকে নিয়ে গিয়েছিল যাওয়ার পরে বলছিল বাচ্চা আপনি একটু দাঁড়ান এখানে আমি একটু গুহার মধ্যে ঢুকে তাদেরকে একটু জানাই একটু সংবাদ দেই তোমরা ভয় পেও না ভীত সন্ত্রস্ত হয়ো না বাচ্চা তাকে আনুস নাই নতুন বাচ্চা আমি একটু তাদেরকে একটু খবর জানাই আপনি দাঁড়ান এই বলে সেই গুহার মধ্যে ঢুকছে আর বাইরে দূরে যারা অপেক্ষা করছিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কুদরতে ওই বাচ্চা আর গুহার মধ্যে একটা অন্তরাল পর্দা হয়ে গেল তারা আর কোনো দিন ওই যুবকগুলো গুহা থেকে বের হয় নাই আর বাচ্চারা লোকেরা দেশ বসে আর জানতেও পারে না তারা কোথায় লুকিয়ে আছে সুবাহান আল্লাহ সেখানে আড়াল হয়ে গেলেন আজও পর্যন্ত আসহাবে কাহাবের সেই সাত যুবক ওই গুহার মধ্যে তাদের ইন্তেকাল হয়েছে মোফাসরা বলছেন সেখানে তাদের কবর হয়ে গিয়েছে তারা সেখানেই আছে এই গুহা কোথায় মোফাসরা বিভিন্ন জায়গায় রেওয়াত করেছেন তবে এটা জানার তারা কোনো উপকার নাই তাই নির্দিষ্ট করে কেউ বলতেও পারে নাই আল্লাহ একমাত্র ভালো যারা চিল্লা করে ঠিকই না কথা দ্বারা বোঝাতে চাই অনেক প্রাচীনকালে আল্লাহর সেই যুবক বান্দারা ইমানদাররা ছিল আজকেও আসহাবে কাহাবের মতো তেমন যুবকরা আছে না নাই এটা কয় নাম্বার প্রশ্নের উত্তর এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর দুই নাম্বার প্রশ্নের উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে বলেছিল মোশরেকরা যে ওই যে সেটা পৃথিবীর সফর করেছিল তিনি কে বলছিল তিনি হলেন জলকার নাইন একজন বাদশা আল্লাহ পৃথিবীতে চারজনকে বাদশাহিত দান করেছিলেন কয়জনকে এর মধ্যে দুইজন হলো মুসলিম বাদশাহ একজন হলো সাইদেনা সুলাইম আলাইসালাম আর একজন হলো জলকার নাইন আর কাফ্রেদের মধ্যে দুইজন বাদশাহি তো পেয়েছিল গোটা পৃথিবীতে একজন হলো নমরুদ আর একজন হলো বখতে নসর আরেকজন বখত নসর দুই নাম্বার প্রশ্নের উত্তর রসুল বলছে তিনি হলেন জলকার নাইন কোরআন সেই উত্তর দিয়েছে যিনি পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে ভ্রমণ করে ফেলতে পারতেন সুহার আল্লাহ তিন নাম্বার প্রশ্ন হলো রুহ ওয়াস আলু না কানের রুহ রুহ কি জিনিস প্রাণ কি জিনিস কলির রুহ মিন আমি রব্বি কোরআন জবাব দিচ্ছে এক কথায় এই প্রাণ এই রুহ আর কিছু না এটা একটা আল্লাহর আদেশ মাত্র সুহান আল্লাহ আল্লাহ আদেশ দিলে রুহ আসে আল্লাহ আদেশ দিলে সাথে সাথে দেহ থেকে রুহটা বের করে নেন কে এই রুহটা এই রুহ ছাড়া আমাদের বডি আমাদের দেহের কোনো দাম আছে নাকি আছে এই রুহটা একটা বডিটা ততক্ষণ তর তাজা থাকে যতক্ষণ হৃদয়ের মধ্যে রুহ থাকে চিল্লা কারণ ঠিকই না আবার যখন রুহ চলে যায় মানুষের দাম নাই মুহূর্তের মধ্যে দাফন হয়ে যায় ও বন্ধু বুজুর্গ দোস্তরা এই রুহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত জিকির করতে হবে কার পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই যুবকরা যেমনি ভাবে আল্লাহর এবাদতের জন্য ওই গুহার মতো খানকার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন ও যুবকেরা দুই হাজার বিশ সাল চলে যায় আপনি শিক্ষা নেন লকডাউনের মধ্যে অসংখ্য মানুষ মসজিদে নামাজ পড়তে চেয়েছিল কিন্তু মসজিদে ঢুকতে পারে মসজিদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জুমার দিন মানুষ মসজিদের গেট থেকে ফিরে এসেছে এমন নজির আছে না নাই ঢাকার বাইতুল ফালা মিরপুরে আমি জুমা পড়াই দশ কি পনেরো জন পারমিশন ছিল তখন আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া করেছি আল্লাহ আমি ক্ষতি হিসাবে একজন ছি আসি জায়গা পেয়েছি অসংখ্য মানুষ জুমার গেট থেকে চলে গিয়েছিল তারা বি পড়তে পারে নাই জুমার নামাজ পড়তে পারে নাই ঈদের নামাজ বহু দেশের মধ্যে পড়তে পারে নাই ও মুসলমান ইমানদার আজকে মসজিদটা খোলা আছে তুমি মসজিদে ঢোকো না একদিন মসজিদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে কবরের দরজা খুলে যাবে তখন হাজার বার চাইলো মসজিদে ঢোকার সম্ভব হবে হবে নাকি হবে যুবকেরা চক্ষু বন্ধ করে শিক্ষা নেন এই দুই হাজার বিশ সাল আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে কবরের একটা জিন্দেগি চিল্লা ঠিক কিনা বাসের চাক্কা বন্ধ প্রাইভেট কারের চাক্কা চলে নাই প্লেন আছে কিন্তু প্লেন ওড়ে নাই অসংখ্য বড় লোকের অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নেবে ফ্লাইট নাই টাকা থাকার পরেও উন্নত চিকিৎসা নিতে পারে নাই চিকিৎসার অভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে এই দুই হাজার বিশাল এই বিশ্বাল আমাদেরকে দেখিয়ে দিল মুসলমান যখন চাইবো আমি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় তোমার শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে যাবে চাইলো হাজার বার তাফসির মাহফিল আসতে পারবা আজকের জামানায় তাকিয়ে দেখেন অসংখ্য মানুষ ঘরের মধ্যে প্যারালাইজ হয়ে পড়ে আছে 
নোয়াখালীর সদর হসপিটালে গিয়ে দেখেন কত মানুষ শুয়ে আছে একটু চিন্তা করছে কখন সে সুস্থ হয়ে বাড়িতে যাবে কখন যে আমাদের চলে আসে বুঝিয়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন যখন তুমি সুস্থ থাকো অসুস্থতার প্রস্তুতি নাও যখন তুমি জীবিত থাকো মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও তাহলে জীবনটাকে সহজ করে দিবেন কে চক্ষু বন্ধ করে একটু চিন্তা করেন আজকে আপনি কি করছেন দুই হাজার বিশ্বাস আপনি কেমন গেল ভালো না মন্দ নিজের হিসাব যদি নিজে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে মিলাতে পারেন কালকে আমাদের মাঠে আল্লাহর দরবারে হিসাবটা সহজ হয়ে যাবে ঠিক না আপনি যদি একটু মিলান দুই হাজার বিশ্বাল আপনি কয়েক তো নামাজ ছেড়েছেন কার হক নষ্ট করেছেন সুদের সাথে আপনার সম্পর্ক আছে না না এটাই মিলান সুদের শত্রুটা গুণা সব পেতে নিম্ন গুণা হলো একজন ছেলে তার মায়ের সঙ্গে জেনা করলে যেই পাপ সুদ এক টাকা যে ব্যক্তি সুদ খাবে তার আমল নামা ওই পাপটা আল্লাহ দিয়ে দিবে নজবিল্লা বলেন আপন মায়ের সাথে জেনা এর থেকে বড় নিকৃষ্ট কাজ আর কোনো কিছু হতে পারে সুদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতে পড়তে রাজি আছি না নাই কোনো ফরজ আমরা ছেড়ে দেব না রাজি আছি না নাই কারো জমিকে আমরা মেরে খাব না কারো হক আমরা নষ্ট করব না কথা বলেন ঠিক না এই যে মসজিদের মধ্যে অনেক সুন্দর যদিও মসজিদের মধ্যে প্রোগ্রামটা কিন্তু মনে হচ্ছে একটা প্যান্ডেল স্টেজ হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন অনেক সুন্দর হয়েছে না আলহামদুলিল্লাহ মসজিদের সাইডে এখনো দেওয়াল হয় নাই উপরে সারটা হয়ে গেছে নিচে এখনো ফ্লোর হয় নাই আল্লাহর এই ঘরের নামাজের জায়গার ব্যবস্থা যারা করছে যারা সহযোগিতা করবে আল্লাহ তাদেরকে কাল কেমতের মাঠে এই মসজিদ রুসিলা জান্নাতুল ফেরদস নসিব করে দেন বলেন আমি মসজিদের জন্য আমরা সহযোগিতা করতে চাই কি চাই না আপনি যদি একটা ইটও দেন আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী আপনি পৃথিবীতে থাকবেন না কবরে থাকবেন কিন্তু এই ইটের সোয়াব আপনার কবরের মধ্যে পৌঁছে দেবেন কে মানুষ যখন মারা যায় তার সব আমলগুলো বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটা আমল খোলা থাকে কয়টা তিনটা রাস্তা খোলা থাকে এক নাম্বারে হলো সাতকায় জারিয়া আপনি কোনো সাতকা করলেন আপনি কোনো উত্তম জায়গায় দান করলেন মসজিদের মধ্যে সিমেন্ট দিলেন ফ্যান দিলেন লাইট দিলেন মাদ্রাসায় দান করলেন এলাকাবাসীর পিপাসা মিটানোর জন্য একটা পানির কল কেটে দিলেন আপনি থাকবেন না ওই পানি যতদিন মানুষ খাবে এই মাসটিতে মানুষ যতদিন নামাজ পড়বে মুসল্লিলা দোয়া করা লাগবে না তাদের সেজদা তাদের রুকুর সওয়াব আল্লাহ আপনার কবরে দান করে দিবে আল্লাহ দুই নাম্বার হলো উপকারী আইলেম যারা আইলেম অর্জন করে যেমন একজন উস্তাদ একজন ছাত্রকে শিখায় সেই ছাত্র বড় হয়ে আরেকজনকে শিখায় ওই ছাত্র আবার আরেকজনকে শিখায় প্রথম যিনি শিখায় তার ছাত্র আরেকজনকে শিখায় এরকম ভাবে শিখতে শিখতে শিখর অনেক দূরে যায় ওস্তাদ রামন লামায় ও ছাত্রের সেই শিক্ষার সোয়াবটা চলে আসে সুভারাল্লাহ আবার কেউ একটা কিতাব লিখলো কোরআন হাদিসের বই সে নাই কিন্তু ওই বইটা একজন পড়ে উপকার পায় সোয়াবটা কবরের মধ্যে পৌঁছে দিবেন কে তিন নম্বর রাস্তা হলো নেক সন্তান কি সন্তান নেক সন্তান হতে হবে এমন সন্তান নয় যে সন্তান বিড়ি খায় আসে না নাই গাজা খায় আসে না নাই নামাজ পড়ে না অজু করতে জানে না গোসল করতে জানে না পিতা মাতার কবরে গিয়ে দোয়া পড়তে জানে না এমন সন্তান নয় যে সন্তান কোরআন তেলাওয়াত করে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে শীতের রজনীত কষ্ট করে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে জামাতে শরীর হয় এমন সন্তান আছে না নাই আপনাদের নোয়াখালী তো অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা চল্লিশ দিন ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করে সাইকেল উপহার পেয়েছিল সুভানাল্লাহ নোয়াখালীতে পেয়েছে আমি সংবাদে দেখেছি অনেক জায়গায় ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা ফজরের নামাজ ঘোষণা হয়েছে চল্লিশ দিন পড়তে পারলে কোনো এক ব্যক্তি ঘোষণা দিয়েছে চল্লিশ দিন যদি কারো সন্তান ছোট্ট বাচ্চারা ফজরের সালাত পড়ে তাকে একটা সাইকেল গিফট করব বাংলাদেশে অসংখ্য জায়গায় ছোট্ট ছোট বাচ্চারা এই নজির দেখিয়ে দিয়েছে চল্লিশ দিন ফজরের সালাত পড়ে সাইকেল উপহার পেয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ এমন সন্তান যেই সন্তানগুলো মক্তবে কোরআন তেলাওয়াত করে যেই সন্তানগুলো ইসলাম আর এক একটা রাহাবার হয় পিতা মাতা যখন থাকে না নামাজের পরও দোয়া করে কবরস্থানের কাছে গিয়ে বলে রাব্বির হাম হোমা পড়েন রাব্বির হাম হোমা কামা রব 
আমার পিতা মাতার উপর রহম কর যেমনি ভাবে পিতা মাতা ছোটকালে আমার উপর রহম করেছিল এমন ভাবে যখন কোন সন্তান যখন হৃদয়ের কান থেকে কোরআন রায়াত পড়ে পড়ে দোয়া করবে ওই পিতা মাতা দুনিয়াতে না থাকলেও রব্বুল আলমিন ওই নেক্কার সন্তানের দোয়ার উসিলায় তার পিতা মাতার কবরটাকে জান্নাতের নূরে পরিপূর্ণ করে দিবে সুবাহ এমন সন্তান করতে আমরা চাই কি চাই না সন্তান জন্ম হওয়ার পরেই তার কানের মধ্যে কি দিবেন আজান দিবেন এক কানে আজান আরেক কানে একামত দিবেন আপনার জন্মের পরেই তার হৃদয়ের মধ্যে প্রথম সাউন্ডটা যদি আল্লাহর সাউন্ড হয় তার হৃদয়ের মধ্যে একটা প্রভাব আল্লাহর ইসলামের প্রভাব আছে না নাই এই জন্য আপনার সাবধান ছেলে হোক মেয়ে হোক আজান আছে না নাই অবশ্যই আজান দিবেন একামতকে শুনিয়ে দিবেন ওই সন্তানকে দিনের শিক্ষা দিবেন কোরআন তাকে শিখাবেন ইসলামের একজন মুজাহিদ বানাবেন এই সন্তান বড় হলেও আপনার খেদমত করবে আপনি না থাকলেও মৃত্যু পর্যন্ত আপনার জন্য দোয়া করবে ঠিকই না আর যদি এমন সন্তান বানান যেই সন্তান তাফসির মাহফিলে বাধা দেয় আসে না নাই যেই সন্তান কোরআনের কথা বলতে নিষেধ করে এমন সন্তান যদি বানান তাহলে কিন্তু কপাল কিন্তু ভালো হবে না চিল্লা কোন ঠিক না অমুসলমান ইমানদার এটা আয়লে মোলামাদের দেশ এটা ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য এই দেশটার মধ্যে সবচাইতে বিআইপি নাগরিক হলো আলেম না চিল্লা কর ঠিক না নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন